Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute mal das Thema, was Tesla und die Fördermittel wohl zu tun haben. Und äh, das ist so weit wichtig, warum. Hier geht es um mehrere Millionen Euro und zwar im dreistelligen Millionenbereich. Und warum Sie deswegen auch mal an das Thema, ich bin ein großes Unternehmen und brauche Fördermittel oder ich bin ein kleines Unternehmen. Und Sie fragen sich, Mensch, die machen alle mit Fördermittel. Soll ich mich da auch mal um kümmern? Ja, sollen sie. Und das ist das Beispiel, wie Automotivhersteller in einer Gruppe insgesamt aktuell zum Stand heute rund 5 Milliarden Euro als Zuschuss bekommen haben. Und hier ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt, damit sie motiviert sind, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und bei Fragen dazu kommen sie einfach auf uns zu. Also hier geht es mal darum, wie es richtig funktionieren kann, wenn sie die richtigen Reihenfolgen einhalten. Also Fördermittel als Best. Hier kommt der Vorgang. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. In diesem Podcast bekommen Sie wertvolle und entscheidende Informationen, wenn es um die Themen Investitionen, Innovationen und Wachstum in Unternehmen geht. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Was Sie von Tesla und anderen großen Unternehmen zum Thema Nutzung von Förderprogrammen hier in Deutschland lernen können, Gerade für kleine und mittlere Unternehmen, das ist das Thema dieses Beitrags. Und falls Sie sagen, wieso Tesla, wieso andere große Unternehmen? Ich dachte immer, Förderprogramme gibt es für den Unternehmensbereich, den es schlechter geht. Dann hören Sie jetzt diesmal ganz genau zu, warum. Hier geht es nicht nur um Ihre Zukunft oder uns aller Zukunft, sondern hier geht es um Impulsgeber wie unter anderem auch BMW oder auch Tesla oder auch andere, die ich hier heute mal nennen möchte. Warum? Alles, was ich heute sage, können Sie auch öffentlich nachlesen, wenn man weiß, wo man lesen muss und wenn man weiß, wer die Unternehmen dann noch betreut und dementsprechend in dem Bereich der Fördermittel natürlich. Und dementsprechend ist das für viele vielleicht heute mal ein Augenaufschlag, um zu sagen, ich glaube, es ist jetzt Zeit, dass wir alle kleinen und Mittelunternehmen uns mal um die Förderprogramme kümmern, die der Kai Schimmelfeder von Federkonsulting da immer so lustig erzählt. Ich kann Ihnen das nur ans Herz legen, warum, wenn Sie mit dieser Nachricht nicht endgültig Ihre Gedankenstruktur auf das Thema Förderprogramme ausrichten, dann weiß ich auch nicht mehr, was Sie davon zurückhalten soll, in die Zukunft weiter und größer, als Sie geplant haben, zu investieren. Und es geht hier um eine Nachricht vom, deswegen extra mit Abstand, 26.01.2021. Wir hatten das hier und da schon angedeutet. Wir betreuen verschiedene große Unternehmen. Ein Teil davon kann ich heute nennen. Und ein Teil ist davon so öffentlich gemacht worden, dass sich das auch aus dieser quasi Verschwiegenheitsverpflicht herausgelegt wurde. Dementsprechend können wir dazu auch Stellung nehmen. Und deswegen möchte ich Sie einfach animieren, darüber mal nachzudenken, was das für Sie bedeuten könnte. Und äh, wenn das solche Großunternehmen, die börsennotiert sind, S&P 500, die Milliarden schwer sind, also die das Ganze, was ich hier heute sage, ungefähr so vielleicht aus der Portokasse nicht, aber relativ einfach selbst finanzieren könnten, warum nehmen die an solchen Förderprogrammen wohl teil? Das können Sie sich hier und da vielleicht selbst auch mal beantworten. Aber entscheidend ist doch, wenn solche Unternehmen mit den bekannten Vorstandsvorsitzenden oder auch Influencern oder auch Sonstiges oder mit diesen ganzen Konzernstärken, die ja wirklich nun von Milliarden umgeben sind, sich dann auch ein Förderprogramm draufsetzen, was in diesem Fall die Batteriezellenforschung betreibt und betrifft vor allen Dingen mit den Standorten in Deutschland. Und wenn Sie gleich so verschiedene Firmen hören, wie unter anderem halt auch Tesla oder BMW, dann sollten Sie für euch überlegen, Mensch, ich glaube, da liegt noch eine Riesenchance im Markt. Warum? Ich rede hier heute von einer 100% Finanzierung. Das heißt, ein Zuschuss, geschenktes Geld vom Staat, komplett zu 100%. Sie wissen ganz oft, wenn ich solche Beiträge hier bringe, dass ich sage, ja, das ist ganz, ganz selten, oftmals mit Hochschulen verbunden. Hier geht es um einen 3 Milliarden 
Euro-Bereich für insgesamt jetzt rund 42 Firmen. Ich nenne mal einige davon und bei einigen sind wir sehr tief verbunden. Von daher kann ich Ihnen hier auch dementsprechend die Daten, weil sie öffentlich sind, auch so nennen. Also wichtig ist, es geht hier um Großprojekte in speziellen Bereichen, wo sich gerade Deutschland quasi hervortun will. Und das ist das Thema Batteriezellfertigung. Das ist ein sogenanntes extra ein IPCI-Programm. Das ist quasi ein Programm, das eine besondere Bedeutung für den europäischen Wirtschaftsraum hat. Und hier geht es darum, und das können aber auch kleine und mittlere Unternehmen mal so für sich runterbrechen. Also es muss nicht der Konzern sein, sondern es geht auch für kleine und mittlere Unternehmen. Aber hier sind es mal also 42 Unternehmen, die das einfach gar nicht quasi bräuchten. Die können das auch selber machen. Aber es dient einer gemeinsamen Sache, den Standort Deutschland zu festigen. Also, ich lese mal ein bisschen was vor, damit Sie den Originaltext haben. Und äh, hier ist es halt so, dass die Europäische Kommission das von Deutschland koordinierte schon zweite europäische Großvorhaben zur Batteriezellfertigung mit dem Titel European Battery Innovation, äh, also eu in, so ist die Abkürzung, also European Battery Innovation genehmigt hat. So, und äh, damit ist der Weg frei für die Förderung von elf Unternehmen mit Standorten in Deutschland durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie damals, jetzt heißt es ja Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, und von insgesamt 42 Unternehmen aus zwölf Mitgliedstaaten von ihnen jeweiligen Regierungen ist also das Ziel, wettbewerbsfähige, das ist entscheidend für sie, innovative, noch entscheidender und nachhaltige Batteriewirtschaftungsketten in Deutschland und Europa aufzubauen. Das heißt also, das sind Problemstellungen, die wir heute schon erkennen können, die in der Zukunft gelöst werden sollen. Sie merken schon, Problemstellungen heute erkannt, in der Zukunft gelöst werden, das kann ich auch genau. Das können Sie als kleines und mittleres Unternehmen auch. Dazu muss man kein Konzern sein, denn gerade für kleine und mittlere Unternehmen gibt es ganz viele Förderprogramme. Und wenn diese großen Konzerne, diese Riesentanker, hier schon drei Millionen Euro bekommen, ich weiß nicht, warum sie darauf verzichten. Ich sage es ganz offen. Also ich bin ja manchmal auch sprachlos, warum einige noch denken, das hätten sie nicht nötig. Und ähm, damals hat noch der Bundesminister, äh, Wirtschaftsminister Altmaier das alles genehmigt und ich möchte Ihnen mal ein paar Sachen sagen. Es geht also um innovative und umweltschonende Batteriezellenentwicklung und äh, da haben sich also verschiedene Firmen, es war eine Ausschreibung. Das passiert bei solchen großen äh, Förderprogrammen oft, das heißt, es ist eine Ausschreibung. Das heißt, es ist gar nicht so direkt einsehbar bei einer Förderbank oder was ich bei Ihrer Landesbank. Das ist das wichtig. Ihre Hausbank hat damit überhaupt nichts zu tun. Die ist da so weit weg wie von der Mars-Mission. Ist auch nicht despektierlich gemeint, aber auch hier mein Aspekt. Ihre Hausbank ist in der gesamten Förderwelt ein Krümel. Warum? Von über 5100 Förderprogrammen, wenn, Sie, wenn wir es mal ganz nett sehen. Haben die, Förder haben die Hausbanken 200 Programme, die sie verwalten und vermitteln dürfen. Von über 5.100. Das ist nicht böse gemeint, aber wenn Sie manchmal denken, so, oder ich höre das ja auch ganz oft in Vorträgen, ja, meine Hausbank berät uns da schon. Ich sage, das äh, kann gar nicht sein. Das kann gar nicht sein, warum eine Hausbank kann Ihnen keinen Zuschuss schenken. Und wenn sie damit wirbt, dann ist es das Geld von Steuerzahlern. Das ist nicht das Geld der Hausbank. Und die vermitteln das auch nur oder holen das von externer Stelle hinzu. Das können sie auch selber machen ohne ihre Hausbank. Aber das wurde nebenbei gesagt. Also es geht hier um 3 Milliarden Euro. Und äh, dabei ist halt äh, verschiedene große Unternehmen. Und ich äh, lese mal vor, damit sie merken, ho, da geht es aber um die Wurst. Und das können sie auch von diesen großen Unternehmen lernen. Die nutzen einfach eine Risikoabpufferung durch solche Förderprogramme, aber investieren in Forschung und Entwicklung. Okay, die haben auch eine Infrastruktur, die haben Personal schon vorrätig. Hier geht es um Personalkostenförderung und zwar zu 100 Prozent. Hier wird kein Gebäude gebaut, hier werden keine quasi Fahrzeuge und kein Material gekauft, sondern es geht hier um Personalkostenförderung der jetzt von mir gleich genannten Unternehmen, und insgesamt war das zweite Programm schon bei drei Milliarden. Das erste hatte jetzt, glaube ich, zwei Milliarden. Das zweite, da waren wir auch involviert. Und das zweite, das dritte hat jetzt drei Milliarden. Und äh, das, das läuft aktuell noch. Also nicht das Programm, aber die Aktivitäten in dem Programm der von mir genannten Firmen. Ich mache mal es kurz. Ich lese mal ein paar vor, damit Sie schon mal einen Eindruck bekommen. Und wichtig ist, dass Sie da auch mal ein bisschen reingucken in Zukunft, dass Sie merken, warum sind die großen Unternehmen schneller wie Sie, warum sind die größer wie Sie, warum machen die mehr Gewinne wie Sie. 
kann sie sich gleich nach diesem Beitrag vielleicht selbst auch erklären. Also für die Buddha Batterievorhaben, zum Beispiel das Unternehmen RCE Systems, das müsste Ihnen bekannt sein, zum Thema Batterie Alumina Systems, dann BMW, habe ich schon genannt, Cellforce Group, glaube ich auch bekannt, Elring Klinger, das ist Baden-Württemberg, ist deutsch, Leofit, machen Recycling-Batterien, ist auch bekannt, glaube ich, Manns, dürfte auch bekannt sein, Northvolt hat sich nochmal hinten reingehängt, also die wurden später quasi nominiert, haben sich aber sehr gut äh, da auch eingebracht, SGL Carbon, Skeleton Technologies und Tesla. Das heißt also, Sie wissen ja diese Tesla-Firma, ne? der Typ, der zum Mars rennt und den wir zum Beispiel auch in unserem ersten Podcast äh, mit SpaceX haben begleiten lassen. Das heißt, falls Sie unsere erste Podcast-Folge hören, dann, äh, oder noch nicht kennen, dann hören Sie auf jeden Fall, da ist die Originalkommunikation von der SpaceX äh, quasi Startrampe. Das kann ich nur empfehlen, macht einen Riesenspaß, ist zwar laut, aber es macht auf jeden Spaß. Also, Sie merken, diese äh, Unternehmen und haben elf geförderte Projekte. Und da geht es um Folgendes, damit Sie merken, warum kriegen die denn jetzt auch noch die Förderprogramme? Warum? Ich möchte das hier nicht negativ bilden, sondern ganz intelligent. Da sind also Vorstandsvorsitzende und Chefentscheider von solchen großen Unternehmen, die das ja sowieso vorantreiben. Das ist ja deren Thema, verstehen Sie? Also, die machen das sowieso. Und damit das beschleunigt wird und damit das schneller gemacht wird und besser in der Qualität, deswegen gibt es solche Förderprogramme, um den Standort Deutschland oder hier auch Europa einfach gegen die anderen Standortbereiche der Welt auch ein bisschen aufzuwerten. Ähm, ACI zum Beispiel hat das Thema Erhöhung der Ausbeute durch minimierten Ausschuss sowie für einen sicheren Batterie Betrieb der Batteriesysteme. Also die haben da dementsprechend äh, Kontrollsysteme, sind die in der Forschung. Dann bei Aluma Systems haben die das Thema Batteriezellenentwicklung auf Na- und nickel chlorid nacl technologiebasis und Pilotierung einer Fertigung. Pilotierung einer Fertigung. Das heißt, die machen damit Geld. Die machen das nicht zum Spaß. Die machen das nicht, weil sie zu viel Geld haben, sondern die sind ganz schlau. Die sagen sich, okay, wir können natürlich diese Förderprogramme nutzen und das könnten Sie als Hörer auch. Sie müssen ja gleich kein Batteriewerk nutzen. Es gibt hunderte Förderprogramme, wo gerade kleine und mittlere Unternehmen investieren könnten. Aber wie gesagt, manchmal haben einige noch Zweifel oder sagen, uns geht so gut, wir brauchen das nicht. Was soll denn ein Tesla sagen? Was soll ein BMW sagen? Geht es denen schlecht? Nein, denen geht es auf gar keinen Fall schlecht. Und die nehmen die Förderprogramme auch in Anspruch, weil sie schlau sind. Weil sie damit höhere Geschwindigkeit haben, höhere Produktionsgeschwindigkeit haben. Und natürlich bessere Mitarbeiter vielleicht in der Menge, Karrierechancen binden. Alles, was ich schon tausendmal gesagt habe. Nur hier haben sie jetzt mal... 42 Firmen, von denen 11 am Standort Deutschland aktiviert sind. BMW, Riesenthema, macht verbesserte Recyclingfähigkeit zu unserer aller Nutzer. Aber was haben die davon? Naja, die haben eine Gewinnkostensteigerungspotenzial. Das heißt, die senken die Kosten ab, haben besseres Recycling und haben mehr Gewinn pro verkaufte Einheit, egal in welchem Bereich des Unternehmens. Das heißt, die Erkenntnisse, die aus gefördertem Geld kommen, verbessern den Standort Deutschland und schaffen gleichzeitig Gewinnsprünge oder Gewinnerhöhungen bei diesen Konzernen. Und die sind schlau. Nochmal, ich kann es gar nicht genau so sagen, die sind schlau. Warum? Das Geld ist sowieso da. Die haben das nicht erbettelt. Die mussten nicht bei Herrn Altmaier oder heute bei Herrn Habeck da auf den Knien rutschen. Die haben nicht gesagt, das haben wir nicht nötig. Die hätten das auch nicht nötig. Aber die sind strategisch einfach anderes Mindset. Die haben erkannt, welche Möglichkeiten EU-Förderung und Förderung aus Deutschland für deren weitere Zukunftsfähigkeit besteht und um sich gegen andere Wettbewerber auch hervorzutun. Na, mal nachdenken. Ne? Das von äh, Salesforce ist das Thema, also es geht alles um Batterien hier in diesem Fall, zur Schnellladefähigkeit. Das heißt, schneller wieder äh, quasi in Bewegung, in Mobilität kommen, also die Batterien in kürzerer Zeit laden. Was heißt das? Das ist ein Wettbewerbsvorsprung. Der Anbieter der schnellladefähige Akkus ohne quasi Reduzierung der Leistungsfähigkeit und wieder aufladbaren Intervallen hat, hat einfach mal einen höheren Wert gegenüber anderen Anbietern und kann seine Preise besser durchsetzen. Das heißt, sie bekommen aus dem Förderprogramm Kapital, um ihre eigenen Produkte zu verbessern. Natürlich wirft das auch einen Standortvorteil für Deutschland ab. Warum? Da werden Fabriken gebaut, neue Materialien umgesetzt, tausend Sachen. Aber das bräuchten die eigentlich gar nicht. Warum? Die wollen ja trotzdem wettbewerbsfähig bleiben. Also die Frage ist, warum die das machen und sie vielleicht immer noch dran zweifeln. Dann haben wir Elring Klinger, das ist ein Riesenthema. Die machen klimaneutrale und europäische Batteriezellenfertigung und verbessern dort den klimaneutralen Vorgang. Also fantastisch. 
Falls Sie das Papier jetzt hier gerade gehört haben, das ist eine Originalnachricht. Ich habe jetzt hier keine Insights vergraben. Insiderwissen würde ich jetzt nicht veröffentlichen. Da hätten wir noch viel mehr zu berichten, aber ich mache mal das, was Sie auch so nachlesen können. Dann die LioFit aus Kamenz, das ist Deutschland, ne? macht klimafreundliche Mobilität, indem sie einfach äh, das Thema Akku-Recycling auf ein ganz anderes Level heben. Denn ist ja klar, je mehr Fahrzeuge Elektromobilität nutzen, desto mehr müssen wir das Thema Recycling auf dem Schirm haben. Oder Manns haben äh, beabsichtigen in ihrem Projekt der lithium der äh, Zukunft hocheffiziente Maschinen und Prozesse zu vollautomatisierten Herstellung von Lithiumbatterien der Generation 3 und 4 zu entwickeln. Das heißt, kostengünstigeres Geschäftsmodell. Also die haben sich ganz speziell darauf fokussiert, mit diesem Förderprogramm ihr Geschäftsmodell kostengünstiger aufzustellen. Was heißt das? Ja, die machen pro Euro mehr Gewinn. Falls Sie sich fragen, wie Sie mehr Gewinn machen könnten, na, kostengünstiges Geschäftsmodell. Wie kommen Sie dahin? Indem Sie in Ihre Entwicklung vielleicht investieren oder uns mal fragen, was es da für schlaue Möglichkeiten gibt. Dann äh, Norfolk macht äh, die, äh, die Möglichkeit für eine dritte Fertigungsstrecke hier in, in Deutschland. Das heißt, Sie haben jetzt schon eine in, äh, in Schweden und in äh, Salzgitter. Und der dritte wäre nun dann dementsprechend mit dieser Förderung und Forschung möglich. Nicht die, die Strecke, sondern der Inhalt, also was sie da machen wollen. Denn es geht einfach um die Wertschöpfungskette im, Batterie, im Batteriebereich auch zu verbessern. Das heißt, die machen damit mehr Geld pro verkauftem Euro. Sie merken, die schenken das Geld nicht dem Wirtschaftsministerium zurück. Die behalten das, weil es auch so vorgesehen ist. Das kann aber jedes andere Unternehmen auch machen. Wenn es um Zuschüsse geht, müssen sie es nicht wieder zurückschenken. Dann SGL Carbon macht äh, reduzierter Material- und Energieeinsatz möglich. Sie merken, das sind alles Werktechniken, die die selber in ihrer Produktion einsetzen, um dann einfach mehr Gewinn pro Euro Umsatz einfach ins Unternehmen zu buchen. Damit werden die zukunftsfähiger und setzen sich von den Menschen und Unternehmen ab, die das nicht nutzen. 3 Milliarden Euro nur für diese Unternehmen. Geschenktes Geld vom Staat aus ihren Steuergeldern, und aus ihren möglichen, also aus den Anlageprodukten, die die Steuergelder halt ermöglichen. Also das Geld war sowieso da. Dann Skeleton Technologies aus Groß Rörsdorf, ist auch in Deutschland, wie man hören kann, machen äh, Kosten von Ultrakondensatoren deutlich zu senken. Das ist alles für E-Mobilität. Und wenn die Bauteile senken, also ein Kondensator ist ein Bauteil, die wollen es also megamäßig senken und haben also dementsprechend Kosten für Einkaufsvorteile. Das heißt also, das wirkt auf die gewinn umsatzstruktur Machen die einfach mal so mit. Dann das Thema von Tesla. Die machen einfach das Thema ähm, Herstellung und Recyclingsmethoden von Lithium-Ionen-Batterien, um den ökologischen Fußabdruck von Zellen sowie von deren Stückkosten erheblich zu reduzieren. Die wollen also eine Batterie kostengünstiger anbieten und dazu braucht es Forschungsgelder. Würde der das nicht auch ohne Forschungsgelder machen? Jo, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber Deutschland hat es einfach, wie auch andere europäische Länder, quasi sich auf die Fahne geschrieben, dass das am deutschen Standort weiter nach vorne und schneller vertrieben wird. Und dann fragen oder werden solche Unternehmen gefragt, wollen sie daran teilhaben? Die werden dann auch gefragt. Warum? Das ist ja kein Förderprogramm, das sie jeden Tag von irgendeiner Förderschule auf den Tisch geknallt bekommen. Nochmal, ihre Bank, die, die wissen gar nicht, wie die da schreiben sollen. Das ist nicht böse gemeint. Hier geht es um 3 Milliarden Euro Zuschuss. Können Sie mal Ihren Banker fragen, ob der die Zahlen ausmalen kann. Ich sage, das hört sich hart an, aber wir müssen ja mal ein bisschen Real, Real Talk machen. Viele Unternehmen in Deutschland eiern bei einer 10% Rendite rum und mümmeln da irgendwelche Geschäftsmodelle, die schon fünf Jahre veraltet sind. Und hier sind jetzt alleine 42, von denen ich elf vorgelesen habe, Firmen, die aus einem Top von 3 Milliarden Euro ihre Geschwindigkeit am Markt erhöhen. Dann frage ich ganz ehrlich, wo wollen Sie in zehn Jahren stehen? Wenn diese Unternehmen schlau genug sind, an diesem Programm teilzunehmen, für Sachen, die sowieso für deren quasi Entwicklung notwendig wären, ich glaube, es ist, es ist Zeit. Es ist Zeit zu verstehen, dass sich die Welt schneller dreht und äh, Förderprogramme nicht dafür da sind, um irgendwelche sag mal, Kuschelzoneffekte zu verstärken. Es ist Anspruch in der Zukunft weiter zu bestehen. Es ist Respekt vor dem Unternehmen, diese Förderprogramme auch zu nutzen, um ihren Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten und auch weitere zu erschaffen. Denn wo sollen die ganzen neuen Arbeitsplätze herkommen, die digital laufen, 
die in die Zukunft weisen. Wir glauben doch alle nicht, dass es in zehn Jahren vielleicht noch Handmade-Bäckereien gibt. Weiß ich nicht. Ist auch alles schon Robotik. Bei uns hier im Einkaufszentrum steht eine automatische Cocktailmaschine. Da ist kein Mensch mehr. Da können Sie vorne 20, 30, 40 Cocktails aussuchen und der Roboter hat die komplett auf dem Tisch. Das ist jetzt kein Witz. Das, da steht keiner. Das ist komplett alleine. Ein Roboter. Da werden nur äh, die Zutaten noch frisch zugeführt von irgendwie einmal am Tag und alles andere macht der alleine. Das ist jetzt kein Witz. Gibt es schon seit irgendwie zwei, drei Jahren. Bei uns ist der erst jetzt. Das heißt, die nächste Cocktailbar, die mag vielleicht noch einen Barkeeper haben, aber es gibt dann halt immer mehr Cocktailbars. Da ist ein Roboter, der mischt das. Was soll der auch anderes machen? Oder autonomes Fahren. Hier zum Thema Batterien. Ja, natürlich können wir alle sagen, es wird immer noch irgendwelche händischen Arbeiten geben. Das glaube ich auch. Aber diese Zahl wird sich dramatisch reduzieren. Die Frage ist also, was machen wir Unternehmer und was können wir von diesen Unternehmen lernen, die sich trotz der Milliarden, die sie auf dem Konto haben oder Gewinne schaffen oder sowieso zukunftsfähig sind, was können wir davon lernen? Ich glaube, das kann ich mir jetzt selbst überlassen. Ich habe genügend Aspekte geliefert. Ich kann Ihnen nur sagen, folgen Sie unseren Beiträgen, dann sind Sie eigentlich immer einen Schritt weiter in der Zukunft, als Sie sich vorstellen können. Das, was Sie bei uns am Tag lesen, ist eigentlich schon ein, zwei Jahre alt. Warum? Wir sind den ganzen Programmen ja ein, zwei Jahre voraus. Warum? Wir kümmern mich uns um diese Programme, die erst vielleicht noch in der Entstehung sind. Natürlich machen wir auch KfW-Förderkredite, wir machen auch Eigenkapitalförderprogramme. Das machen wir alles gerne. Aber wenn Sie wirklich ins Wachstum wollen, wenn Sie wirklich sagen, also jetzt, jetzt habe ich es jetzt habe ich auch so langsam, habe ich es auch mal durchblickt, ja, dass Investitionen grundsätzlich über die Förderkreditberatung und Fördermittelberatung, Eigenkapitalberatung, Zuschussberatung von Federkonsulting sinnvoll und intelligent ist, ich weiß, da spreche ich die nur an, die noch nicht unsere Kunden sind und die möchte ich hier auch erreichen. Und die, die schon unsere Kunden sind, möchte ich nur bestärken, ja, sie haben das Richtige getan. Warum? Sie haben den Anschluss nicht verpasst. Den anderen, die sich immer noch selber mit ihrem Eigenkapital und ihrem Cashflow bemühen, die Zukunft zu gestalten, kann ich nur sagen, warum machen sie sich das so schwer? Warum machen sie sich das so schwer und denken, sie müssten alles alleine stemmen? Haben sie schon mal irgendwelche Gewinner gesehen, die ganz alleine waren? Gewinnen alleine ist echt nicht einfach. Ich habe noch keinen gesehen. Vielleicht gibt es jemanden. Auf einer einsamen Insel vielleicht. Im Sand springen gegen sich selber. Ich weiß es nicht. Also ich wünsche Ihnen eine fantastische Zeit. Denken Sie heute mal über diesen Beitrag nach für sich selber. Es geht mir darum, dass Sie jetzt einfach mal gehört haben, welche großen Konzerne hier auch mit Milliarden Euro bedient werden. Natürlich arbeiten die auch dafür. Das ist ja nicht einfach zwar nur so hingegeben. Die müssen ja auch dementsprechend was damit machen. Warum? Die stecken da ja auch Personalkraft rein. Die fallen ja auch nicht vom Himmel. Die tragen ja trotzdem weiter Risiko. Aber die Geschwindigkeit der Umsetzung ist ja immens. Und daran können sie teilhaben. Also kleine und mittlere Unternehmen, auch Kleinstunternehmen bis 10 Mitarbeiter, also weniger als 10 Mitarbeiter, mittlere und kleine Unternehmen, All diese Bereiche, oder auch wenn Sie ein bisschen mehr Mitarbeiter haben, fühlen sich heute besonders angesprochen. Es ist für Sie da. Die Förderung ist im Großen und Ganzen zum Wirtschaftswachstum von kleineren und mittleren Unternehmen gedacht. Und dafür können Sie uns einfach kontaktieren. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Ihre Zukunft schneller nach vorne kommt und wie Sie auch wirklich mit all unseren Mitarbeitern hier reden können und dementsprechend eine schöne Zukunft für sich, Ihre Mitarbeiter, Ihre Unternehmen und Ihre Familie bauen können. Denn ohne Unternehmen in Deutschland wittert nichts. Aber wir Unternehmer müssen jetzt auch mal die richtigen Werkzeuge nutzen, die andere schon längst für sich, im wahrsten Sinne des Wortes, begriffen, also in der Hand haben. Und wenn Sie den Anschluss nicht verlieren wollen, dann melden Sie sich bei uns unter www.fördermittel-testen.de gibt es einen Fördermittelcheck. Fördermittel-testen.de gibt es halt diesen Fördermittelcheck, haben Sie schon öfter gehört vielleicht. Oder rufen uns an oder schreiben uns eine E-Mail, service at federconsulting.com oder rufen uns an auf unserer Webseite www.federconsulting.com www.federconsulting.com ist eine Telefonnummer im Impressum auf der Webseite. Du kannst eine E-Mail schreiben. Wir sind nie weiter weg als das nächste Telefon oder die nächste Tastatur. Also Fördermittelberatung von Federconsulting ist quasi schon in Ihrem Handy drin. Sie haben keine Probleme mehr mit uns in Kontakt zu treten. Ich wünsche Ihnen eine fantastische Zeit. Bleiben Sie erfolgreich. Bleiben Sie gesund. Ich wünsche eine schöne Zeit für sich, für Ihre Mitarbeiter, für Ihre Familie und ich wünsche, dass wir uns kurzfristig hören oder sehen. Oder wiedersehen, falls wir uns schon mal gesehen haben oder wiederhören, falls wir uns schon mal gehört haben. Hier war der Kai Schimmelfeder. 
mit vollem Herzen für Sie, mit dem ganzen Team von Feder Consulting, stehen wir an Ihrer Seite zum Thema Fördermittelberatung und Finanzierung für Unternehmen. Bis dann. Tschüss. Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet. Viel Erfolg und eine gute Zukunft!